Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Gracias por haber dispuesto del tiempo para organizar, para ejecutar este ejercicio que al final, como ustedes han podido notar, ha tenido un solo objetivo. En primer lugar, crear capacidades, identificar habilidades, destrezas en todo lo que este simulacro nacional que ha tenido como, eh, diría yo, suposición la ocurrencia de un terremoto, ha podido demostrar cada una de las personas que han participado, con el firme objetivo de evaluar y fortalecer, por supuesto, la capacidad de respuesta, como ya lo dije. Somos parte del Sistema Nacional de Protección Civil. Yo siempre lo he dicho, la protección civil se basa en tres premisas. La primera, ¿qué hace el individuo para hacerse de un entorno seguro? La segunda, ¿qué hacemos para procurar un entorno seguro en nuestro círculo familiar? Y la, la tercera premisa tiene que ver justamente con lo que ahora ustedes han podido observar. ¿Cómo nos sumamos al colectivo para generar fortalezas que nos permitan ser resilientes, que nos permitan no solamente ver la gestión de riesgo desde un ámbito reactivo como el que ahora han visto, sino inmediatamente después de la evaluación que ahora se haga, procurar cosas que deberían permitirnos resolver en el futuro aquellas oportunidades de mejora que, que ahora mismo pudiéramos haber encontrado. Este ejercicio definitivamente ha permitido, ha permitido implementar y perfeccionar técnicas como las que ustedes vieron. Quiero particularmente felicitar a todos, pero en especial a la Brigada de Incendios de Plaza Marleta. Han hecho gala de lo que significa... Han hecho gala de lo que significa tener un proceso sostenido de formación. A eso deberíamos apostarles. Todas las empresas de este país, a eso deberían apostarle. Generar capacidades, generar destrezas en sus talentos humanos, para que una vez tengamos un incidente como el que ahora se simuló, tengamos justamente la experiencia para poder resolverlo de manera expedita. Es esencial, indudablemente, que cada salvadoreño comprenda que en la preparación está la clave. Justamente en todo el mundo se ha celebrado el día 13 de este mes, o sea, el domingo pasado, el Día Internacional de la Reducción de Riesgo de Desastre. Y como cada año, desde 1990, ha tenido un tema específico. Y resulta que este año la temática ha sido generar resiliencia, generar fortalezas, capacidades para nuestras generaciones futuras. Eso es lo que deberíamos todos, absolutamente todos, procurar. En este ejercicio hemos presenciado cómo el Centro Comercial Plaza Merliot reaccionó de manera rápida, eficiente, evacuando, reitero mis felicitaciones a todas las brigadas. Hemos visto cómo de manera muy expedita se ha brindado atención prehospitalaria. Indudablemente, a partir de la premisa de que hay un espacio de tiempo que es vital para asegurarle un segundo chance de vida a una persona. De hecho, existe una metodología llamada, o una dinámica, si así le queremos llamar, la hora de oro, que significa que una persona que ha sido víctima a partir de un incidente o accidente no debería pasar más de una hora sin tener atención prehospitalaria avanzada. Eso significa que todo parte desde, la primera, desde el primer avistamiento, desde la primera atención y obviamente el traslado inmediato a un centro asistencial. Al llegar al centro comercial, los equipos de respuesta encontraron seis víctimas, una de ellas simulada en un estado grave, otras con múltiples traumas, fueron atendidos y trasladados, yo diría, en una sinfonía en la que han participado diferentes instituciones. En una sinfonía en la que todos al unísono han puesto como objetivo principal salvaguardar la vida de las personas. Desde la primera respuesta de Plaza Merliot, los equipos tácticos de protección civil, el sistema de emergencias médicas que como siempre tan acuciosos en la atención de las personas, tan profesionales y obviamente con una respuesta envidiable. El conato de incendio también fue atendido rápidamente, no solamente por la brigada, sino por el cuerpo de bomberos, a quienes felicito también. El cuerpo de bomberos 
es una de las instancias que desde siempre ha estado en el país brindando de servicios de calidad aún, aún a costa de la precariedad de los recursos que tenían en las administraciones anteriores, cosa que ahora podemos ver ha sido superada y cómo nuestros colegas bomberos hacen gala de todo el equipamiento que tienen, indudablemente pues gracias a la gestión de su director general y por supuesto apoyados por el gobierno del presidente Nayib Bukele. A nivel nacional quiero comentarles que hemos tenido un poco más de 7 mil instituciones que se sumaron a este simulacro, específicamente 7,097 instituciones. Es un número que nunca antes habíamos tenido y eso demuestra que estamos generando conciencia en la población. Estamos generando también, yo diría, procesos de cambio que nos permiten ver ahora mismo la resolución de una emergencia a partir de una gestión prospectiva y no solamente correctiva, que indudablemente también es buena, ¿verdad?, los eventos sísmicos en nuestro país están a la orden del día. A estas alturas del año quisiera comentarles que llevamos un poco más de 4,000 sismos registrados. ¿Qué significa eso? Vivimos en un país que tiene una dinámica geológica muy activa. De hecho, existen dos causas principales de sismos en nuestro país. La que tiene su razón de ser en el sistema de fallamiento interno que hace 38 años que hace 38 años se manifestó en aquel terremoto de 1986, el 10 de octubre. Y por supuesto, la que tiene su razón de ser en el fenómeno de subducción, que en el 2001 nos dejó no uno, sino dos terremotos con un mes de diferencia. Ese año se rompió aquel paradigma que nos hacía pensar que el silencio sísmico en nuestro país aproximadamente duraba entre 12 y 15 años. Ese año quedó totalmente desvirtuado y en ese sentido es importante que tengamos presente que vivimos en un planeta vivo, que se mueve constantemente. Reitero otra vez mis felicitaciones a todos. Han hecho gala de su esfuerzo, de su preparación, de su interés por tener instituciones preparadas, empresas preparadas, agencias preparadas, y eso indudablemente solo nos lleva a un solo estadio. Tener una ciudad y un país mucho más resiliente. La prevención definitivamente tenemos que verla como tarea de todos, ¿verdad? Ya lo dije yo sobre las tres premisas. Quisiera terminar recordando a toda la población que a través de los diferentes medios, a quienes agradezco también la cobertura, son ustedes un agente de cambio en la población salvadoreña, porque a través de ustedes nosotros podemos llegar a cada hogar, hablarles sobre qué cosas se deberían hacer cada vez que tenemos un evento como este, e indudablemente generamos cambios de conducta, que al final es lo que buscamos. Quisiera reiterar también los números de emergencia 2281-0888 de la Dirección General de Protección Civil, 913 del Cuerpo de Bomberos, 911 de la Policía, 132 del Sistema de Emergencias Médicas, 127 del Instituto Salvadoreño de, del Seguro Social, y por supuesto, nuestras instituciones socias en la reactividad y en la operatividad. 2284-5792, Cruz Verde Salvadoreña. 2133-0000 de Comandos de Salvamento. Y por supuesto, 2222-5155 de la Cruz Roja. Griselda Burgos, yo creo que es algo muy importante y en el cual todos debemos de estar preparados, ¿verdad? Para este tipo de... de que no se sabe pues en qué momento podemos necesitar de ellos. Muy este, eficaz, la verdad, porque ya todo estaba preparado para cuando sonara la sirena. Porque es necesario, la manera en cómo se sale, la manera en cómo se organizan, la manera en que cómo a las autoridades lo están haciendo, estoy muy bien. Me llamo María. Carranza. Es bueno, es bueno, yo creo que es una buena idea y eso les va a dar... Eh, la idea de estar siempre preparados para que en una emergencia, pues ellos sepan lo que van a hacer, ¿verdad? Yo creo que es una buena idea. Oh, sí, no, es buenísimo, yo creo que es una excelente idea. La persona que se le ocurrió hacer esto, creo que está, eh, como le dijeran, con mucho conocimiento de las necesidades que se pueden presentar, ¿verdad? Entonces yo creo que es lo mejor que pueden estar haciendo y no solamente ese tipo de, de, de actividades en caso de emergencia, muchas emergencias que aquí de adentro también se presentan, ¿no? creo que pues por ahí sería una 
un buen comienzo para otras cosas. Eh, Santos. Castro. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.